ஹார்மோன்ஸ்ல வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் தைராய்டு ஹார்மோன்ல டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் அது வந்து முட்டை வளர்ச்சியை பாதிக்கும் அதனால குழந்தையின்மை ஏற்படும் பெரும்பாலும் வந்து நிறைய கட்டிகள் இருந்துச்சுன்னா பேஷண்ட்ஸ் வந்து பயந்துட்டு இது கர்ப்பப்பை எடுக்கணுமா டாக்டர் இத்தனை கட்டி இருக்கே அப்போ எங்கே இருந்து எனக்கு குழந்தை பிறக்கும்ட்டு என்னுடைய அனுபவத்தில் தொண்ணூற்றி மூணு கட்டி எடுத்திருக்கேன் கர்ப்பப்பையிலேருந்து ஆனால் அவங்களுக்கு குழந்தையும் பிறந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் தந்தையுடைய வயசு அதிகமாக ஆக இந்த ஆர்டிசம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் சில்ட்ரன் இதெல்லாம் வந்து தந்தையின் வயசு அதிகமாக ஆக நடக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் எழுபது சதவீதம் விந்தே இல்லைன்னு சொன்னவங்களுக்கு விந்தை கண்டுபிடிச்சு அவங்க ஓன் விந்தை எடுத்து பேபியை உருவாக்கி ப்ரெக்னன்சிஸ் உருவாக்கி இருக்கும் ஐபிசி நேர்களுக்கு வணக்கம் அண்ட் இனி நம்ம கூட யார் இருக்கானா மகப்பேர் மற்றும் குழந்தையின்மை நிபுணராக இருக்க ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் கீதாரி பிரியா மெடிக்கல் டேரக்டர் ஃப்ரம் பிரசாந்த் கருத்தரிப்பு மையம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் நல்லா இருக்கேன் தேங்க்யூ அண்ட் ஹவ் யூ ஐம் ஃபைன் மேம் ஸோ இப்போ முதல்ல வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டி இது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இல்லை உலகத்துலேயும் இது ஒரு பெரிய காசாக இருக்குது மெயின் காஸ் ஃபார் இன்ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்னா நீங்கள் என்ன மேம் சொல்லுவீங்க இன்ஃபர்டிலிட்டின்றது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப பரவலாக தான் இருக்குது இப்போது அப்படின்னா பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால பதினஞ்சு சதவீதம்ன்றது பதினஞ்சு சதவீதம் ஆஃப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா பாப்புலேஷன் எடுத்திங்கன்னா நூற்றி முப்பது கோடி அதில் பதினஞ்சு சதவீதம்னா என்னைக்கு நீங்க ஸோ அத்தனை பேர் இன்ஃபர்டிலிட்டி இருக்காங்க ஸோ இதில் முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பிரெயின் லெவலில் போகணும் ஹார்மோன்ஸ் இந்த ஹார்மோன்ஸில் வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் தைராய்டு ஹார்மோனில் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் அது வந்து முட்டை வளர்ச்சியை பாதிக்கும் அதனால் குழந்தையின்மை ஏற்படும் அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கர் கர்ப்பப்பை அண்ட் சினைப்பை ஸோ சினைப்பையில் வந்து சிறு சிறு நீர் கட்டி இருக்கலாம் இது பேர் வந்து பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ் இருபத்தஞ்சு சதவீத பெண்களுக்கு இந்த நீர்க்கட்டிகள் இருக்குது அண்ட் அடுத்தது வந்து அதை விட மோசமான விஷயம் என்னென்னா ரத்த கட்டி இந்த ரத்த கட்டி பேர் சாக்லேட் செஸ்ட் இது நான் ஒவ்வொரு வாட்டி பீரியட் வரப்போ அந்த ரத்தம் அது கலெக்ட் ஆகிட்டே இருந்து ஃபைனலாக அது ஒரு பெரிய செஸ்ட் ஆனதுனால தான் அந்த கலர் வந்து மாறிடுது அந்த ரெட்டு வந்து நாளடைவில் ப்ரௌனாக மாறிட்டுனால தான் அது பேர் சாக்லேட் செஸ்ட் ஸோ இந்த சாக்லேட் செஸ்ட் இருக்கவங்களுக்கு ஏன் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த சாக்லேட் செஸ்ட் ஆனது அந்த நார்மல் முட்டை உற்பத்தியாறு அந்த டிஷ்யூவை டிஸ்டர்ப் பண்ணிடும் ஸோ முட்டை உற்பத்தியான டிஷ்யூ டிஸ்டர்ப் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த முட்டை உற்பத்தி ரொம்ப கம்மியாகிடுது ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் ஏன்னா முட்டை கம்மியாகிடுச்சுன்னா நமக்கு பேபி வரதுக்கு வாய்ப்பு கம்மியாகிடுது இல்லையா ஸோ சாக்லேட் செஸ்ட்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் அடுத்தது நீர்க்கட்டி பெரிய பெரிய நீர்க்கட்டி ஒவ்வொரில் இருக்குது இது அந்த அளவுக்கு காமன் கிடையாது பட் சில பேருக்கு இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம இதெல்லாம் நம்ம சரி பண்ணிவிட்டு தான் நமக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டை ஆரம்பிக்க முடியும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கர்ப்பப்பை ஸோ கர்ப்பப்பையில் ரெண்டு விதமான கட்டிகள் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபைப்ராய்ட் இது வந்து சதக்கட்டி இது ஒரு சென்டிமீட்டர்லேருந்து இருபத்தஞ்சி இருபத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் பெருசு கூட இருக்கலாம் ஒரே கட்டி அடுத்தது நிறைய கட்டிகளும் இருக்கலாம் நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் தொண்ணூற்றி மூணு கட்டி எடுத்திருக்கேன் கர்ப்பப்பையிலேருந்து அண்ட் அவங்களுக்கு குழந்தையும் பிறந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் பெரும்பாலும் வந்து நிறைய கட்டிகள் இருந்துச்சுன்னா பேஷண்ட்ஸ் வந்து பயந்துட்டு இது கர்ப்பப்பை எடுக்கணுமா டாக்டர் இத்தனை கட்டி இருக்கே அப்போ எங்கேருந்து எனக்கு குழந்த பிறக்கும்ட்டு அப்படி கிடையாது முப்பத்தி ரெண்டு கட்டி ஐம்பத்தி ரெண்டு கட்டி நைன்டி த்ரீ தொண்ணூற்றி மூணு கட்டி எல்லாமே எடுத்து எல்லாருக்குமே குழந்தை வந்து இருக்குது அதனால் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டியதில்லை அஃப்கோர்ஸ் நல்லா நுணுக்கமாக பொறுமையாக அந்த சர்ஜரியை பண்ணணும் அந்த கர்ப்பப்பையை வந்து சரியாக ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்போ வந்து நமக்கு இந்த கட்டையை எடுத்து அந்த அது அதே கர்ப்பப்பையில் நம்ம குழந்தைய வளர வைக்க முடியும் அடுத்தது வந்து சிறு சிறு ரத்த கட்டி இது வந்து இது பேர் அடினோமயோசிஸ் எப்படி ரத்த கட்டி ஓவரியில் வந்து சாக்லேட் செஸ்ட் ஆகுதோ அதே மாதிரி கர்ப்பப்பையுடைய சதையில் வந்து கலெக்ட் ஆச்சுன்னா அது பேர் அடினோமயோசிஸ் இது வந்து நாளடைவில் கர்ப்பப்பை பெருசாக ஆக ஆக அதுக்கப்புறம் வந்து சில பேருக்கு வந்து பத்து சென்டிமீட்டர் பதினாலு சென்டிமீட்டர் இருபது இருபத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் கூட இந்த கர்ப்பப்பை வந்து இதனால் பெருசாகலாம் ஸோ இந்த முக்கியமான சிம்டம் என்னென்னா ரொம்ப ரொம்ப பெயின்ஃபுல் பீரியட்ஸு ரொம்ப வலி அந்த மாதவில்ல டைமில் ப்ளஸ் அதிக ரத்த போக்கு அண்ட் எப்போவுமே வந்து க வயிற்றுலேயும் இடுப்பில் முதுகுலேயும் ஒரு வலி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த அடினோமயோசிஸ்க்கு அறிகுறி ஸோ இந்த க
பைகார்னேட் யூட்ரஸ் அப்படின்றது ரெண்டு பாகமாக கர்ப்பப்பை அது பிறவையிலேயே அவங்களுக்கு ரெண்டு பாகமாக வளர்ந்துருக்கு ஸோ இந்த அமைப்புன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா வந்து அந்த குழந்தை வளர்கிற இடம் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா தான் குழந்தை வளர்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் இல்லைன்னா அவங்களுக்கு குழந்தை நிற்கிறதும் அது ரொம்ப கடினமாகிடுது அடுத்தது வந்து கருச்சதை ஆகிறதுக்கு ரொம்ப அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த அமைப்பில் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அது வந்து சால்வ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறது நல்லது பேசிக் ட்ரீட்மெண்ட் ட்ரை பண்ணலாம் ஆனால் அதில் வரலைன்னா ரொம்ப லேட் ஆகாமல் இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணிவிட்டு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறது நல்லது அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பப்பை வாய் ஸோ கர்ப்பப்பை வாயில் வந்து சில பே டைம் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் இதுவும் வந்து குழந்தையின்மைக்கு ஒரு காரணம் முக்கியமானது வந்து ஃபெலோபென் டியூப் ஸோ ஃபெலோபின் டியூப்ன்றது ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைட் ரெண்டு சைட்லேயும் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபெலோபின் டியூப் தான் எக்கு ஸ்பர்மோடைய மீட்டிங் பாயிண்ட் ஸோ இங்கே தான் குழந்தை ஃபெலோபின் டியூப்பில் தான் குழந்தை உருவாகுது அதுக்கப்புறம் அது கர்ப்பப்பை உள்ள வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகி வளர ஆரம்பிக்குது ஸோ கர்ப்பப்பை வந்து பிளாக் ஆகி இருக்கக்கூடாது கர்ப்பப்பையில் கெட்ட தண்ணி இருக்கக்கூடாது ஸோ பிளாக் ஆகி இருந்துச்சுன்னா அந்த எக்கு ஸ்பம் மீட் ஆக முடியாது நிறைய தண்ணி இருந்துச்சுன்னா அந்த டியூப் வந்து ரொம்ப கெட்டு போயிடுது டிஸ்ட்ராய் ஆகிடுது அதனால் அது குழந்தை வந்து அந்த எக்கு ஸ்பம் மீட் ஆகிறதுக்கு தண்ணியிலே தான் ஃப்ளோட் ஆகும் மீட் ஆக முடியாது ஸோ நீர் நிறைய இருந்துச்சுனாலும் அந்த இது ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டமாயிடுது ஸோ இதுக்கும் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம நம்ம வந்து இது ப்ரெக்னென்சி ட்ரீட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இதை சால்வ் பண்ணிவிட்டு ப்ரெக்னென்சி ட்ரீட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் ஸோ நாங்கள் படிச்சுட்டு இருந்த காலத்தில் பெண்கள் அறுபது சதவீதம் ஆண்கள் நாற்பது சதவீதம் குழந்தையின்மைக்கு காரணம் ஆனால் நீங்கள் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேஷியோ கம்ப்ளீட்டாக மாறிடுச்சு ஆண்கள் அறுபது சதவீதம் பெண்கள் நாற்பது சதவீதம் ஸோ இதில் வந்து ஆண்களுக்கு ஒரே டெஸ்ட்டு செமன் டெஸ்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் அதுதான் ஸோ இதில் வந்து எண்ணிக்கை அசைவுத்தன்மை அமைப்பு இது மூணு நம்ம பார்ப்போம் எண்ணிக்கை பதினஞ்சு மில்லியன் இருக்கிறோம் அசைவுத்தன்மை அதில் ஐம்பது பர்சன்ட் அண்ட் நார்மலாக இருக்கிற ஸ்பம் நாலு பர்சன்ட் இதுதான் டபிள்யூஹெச்ஓடைய ஸ்டாண்டர்ட் இது எது பாதிப்பு இருந்துச்சுனாலும் அது வந்து குழந்தையின்மைக்கு காரணமாகிடுது ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கவுண்ட்டு அசைவுத்தன்மை கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ நீங்கள் ஒரு அடிஷ்னல் டெஸ்ட்டு பண்ணணும் அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்க்ரோட்டல் டாப்லர் விரையோடைய ரத்த ஓட்டத்தை பார்க்கணும் ஏன்னா விரைக்கு ரத்த ஓட்டம் பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த எண்ணிக்கை அசைவுத்தன்மை அமைப்பு எல்லாமே வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிடுது அடுத்தது வந்து டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இது வந்து ஒரு புது டெஸ்ட் ஸோ இந்த மரபணுவில் ஐ மீன் இந்த விந்தில் அந்த டிஎன்ஏ லெவலுக்கு போய் அதை செக் பண்ணி மரபணு லெவலுக்கு போய் அதை செக் பண்ணி அது நார்மலாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் இருபத்தஞ்சி சதவீதம் வரைக்கும் அதில் பிரேக் இருக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு மேலே வந்து அது பேர் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அதுக்கு மேலே ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒன்ஸ் அகேன் அந்த ஃபங்க்ஷன் ஸ்பேர்மோடைய ஃபங்க்ஷனை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுனால நமக்கு ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிறதும் கம்மியாக வாய்ப்பு கம்மியாகிடுது அண்ட் ப்ரெக்னெண்ட் ஆனாங்கன்னா கருச்சு தெய்வ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ ஒரு குழந்தையின்மை அப்படின்றதுக்கு இல்லை இதெல்லாம் தான் நமக்கு காரணங்கள் ஓகே மேம் ஸோ இப்போ இப்போ இருக்க லைஃப் ஸ்டைலில் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அவங்களோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் வந்து நிறையா சேஞ்ச் பண்ணிட்டுருக்காங்க அண்ட் நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் அண்டர் கவுண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதனால் இன்ஃபர்டிலிட்டி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கா மேம் நிறைய இருக்குது ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹால் டூ மச் ஆஃப் அந்த சிஸ்டம் முன்னாடி உட்காரது ரொம்ப நேரம் உட்காரது இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது இப்போ லேப்டாப் அப்படின்றது லேப்பில் வச்சுக்கக்கூடாது அதை எப்போவுமே டேபிளில் தான் வைக்கணும் ஏன்னா அதுலேருந்து சில வேவ்ஸ் வந்து வர்றதுனால நமக்கு வந்து விரைக்கு கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எப்போவுமே என்ன சொல்லுவோம்னா ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து போய் நடந்துட்டு வாங்க ஃப்ரெஷ் ஏரில் அப்போ வந்து இந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாகும் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான இது என்னென்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பே ஒரு டிஸ்டர்ப்டாக இருக்கும் ஏன்னா ஹஸ்பண்ட் வர டைமில் ஒய்ஃப் இருக்க மாட்டாங்க ஒய்ஃப் வர டைமில் ஹஸ்பண்ட் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ இது ஒரு பெரிய இஷ்யூ அடுத்தது வந்து அவங்க வீட்டுக்கு போகிறப்பவே ப ரொம்ப டயர்டாக போகிறதுனால அந்த உடல் உறவு அப்படின்றதே ஒரு சரியான பேட்டர்ன் இல்லாமல் இருக்கிறது இன்னொரு முக்கியமான காரணம் அண்டு ஒபீசிட்டி அதாவது உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கிறது இப்போல்லாம் ஜங்க் ஃபுட்ஸ் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ரொம்ப காமன் அண்டு
ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்லாம் இருந்துச்சுன்னா முட்டை வளர்ச்சி ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடிய அது ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன்னா நீர்கட்டி நிறைய இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த ஆன்டி மொலேரின் ஹார்மோனை வச்சு நம்ம ஒரு ச ஒரு டயக்னோசிஸ்க்கு வரலாம் அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அல்ட்ராசவுண்ட் ஸோ அல்ட்ராசவுண்டில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அல்ட்ராசவுண்டில் நம்ம யூட்ரஸ் பார்க்குறோம் அண்ட் சினைப்பையை பார்க்குறோம் ஓவரி ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி அல்ட்ராசவுண்டில் கட்டிகள் இருக்கா ரத்த கட்டிகள் இருக்கா பார்க்கணும் அதே மாதிரி சினைப்பையில் நீர் கட்டி இருக்கா ரத்த கட்டி இருக்கா பெரிய நீர் கட்டி இருக்கா இதை டயக்னோஸ் பண்ணலாம் ஸோ அல்ட்ராசவுண்ட் வந்து இந்த யூட்ரஸ் அண்ட் ஓவரி பற்றி இருக்கிற குறைபாடுகளை நமக்கு சொல்லணும் அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி குழந்தை வளர்கிற இடம் அந்த இடத்துடைய அமைப்பு எப்படி இருக்கும் ஃபெலோப்பின் டியூப் ஓப்பனாக இருக்கா இல்லையா நீர் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு ஹிஸ்ட்ரோசால்பிங்கோகிரான் அப்படின்ற எக்ஸ்ரே பண்ணுவோம் இந்த எக்ஸ்ரேயில் வந்து உங்களுக்கு இந்த கர்ப்பப்பையுடைய அமைப்பும் அந்த டியூப்ஸை பற்றியும் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் அண்டு அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா விந்தணுக்கள் செக்அப் நான் சொன்ன மாதிரி செமெண்ட் டெஸ்ட்டு இது பண்ணுவோம் இந்த காரணெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அடுத்தது என்ன செய்வீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா எல்லா டெஸ்ட்டும் எடுத்து ரெடியாக வச்சுக்கோம் எது 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 கரெக்டாக இருக்கோ வெரி குட் எக்ஸலண்ட் எது எது சரியாக இல்லைன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து ரத்த கட்டி இருக்குது அப்படின்னிங்கன்னா ரத்த ரத்த கட்டி மற்ற டெஸ்ட்டெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் ப்ளட் டெஸ்ட் ஹார்மோன்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும் அண்டு யூட்ரஸ் எக்ஸ்ரே கரெக்டாக இருக்கும் அந்த ஹஸ்பண்டுக்கு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் இந்த சாக்லேட் டெஸ்ட் ஒன்று தான் இருக்கும் மூணு சென்டிமீட்டர் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம க அதை வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதில்ல நம்ம வந்து ட்ரீட்மெண்ட் ஆரம்பிக்கணும் இந்த சாக்லேட் சிஸ்ட்டு என்டோமெட்ரியோசிஸ் இந்த முக்கியமான ரூல் என்னென்னா அதை பார்த்துட்டோன்னாலே ட்ரீட்மெண்ட்டை ஃபாஸ்ட்டாக எடுக்கணும் பெரிய பெரிய கேப் எடுக்கிறது அது தானாக பிறக்கும்னு வெயிட் பண்ணுறது அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து ஒவ்வொரு மாதம் பீரியட் வர வர அந்த பிளட் கலெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த த்ரீ சென்டிமீட்டர்ஸ்க்கு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இன்ஜெக்ஷன்ஸ் டேப்லெட்ஸ் கொடுத்து முட்டையை வளர வச்சு ஸ்கேன் வழி அந்த முட்டை வளர்ச்சி பார்த்து அந்த முட்டை வெளியாகிற சமயம் அவங்க சேத சொல்லுவோம் ஸோ இதுதான் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் அடுத்தது இதில் ஒரு ரெண்டு மூணு சைக்கிள் வரலை அப்படின்னா அந்த விந்து எடுத்து அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி பெஸ்ட்டு ஸ்பம் செலக்ட் பண்ணி கர்ப்பப்பையில் வைப்போம் இது பேர் இன்ட்ராயூட்ரைன் இன்செமினேஷன் இதே வந்து கட்டி பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து இந்த கட்டியை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் இந்த கட்டியை எடுக்கிறது எப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி லேப்ரஸ்கோபி ஸோ இந்த த்ரீ டி லேப்ரஸ்கோபி அப்படின்றது ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் பீஸ் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் ஏன்னா நார்மல் லேப்ரஸ்கோப்பியை விட உங்களுக்கு எல்லாமே த்ரீ டி லெவலில் தெரியும் ஸோ அதோடைய டெப்த்து அதுக்கு போகிற ரத்த ஓட்டம் ஒவ்வொரு சதையோடு அந்த ஒவ்வொரு நாரும் கிளியராக தெரியறதுனால நம்ம சர்ஜரி வந்து பர்ஃபெக்டாக பண்ண முடியும் அண்டு இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரத்த கட்டியை எடுக்கணுன்னா அந்த பாதிக்கப்பட்ட டிஷ்யூ பாதிக்கப்படாத டிஷ்யூ அந்த சினைப்பையில் இருக்கும் பாதிக்கப்பட்டது மத்திரம்தான் நம்ம எடுக்கணும் அதுவும் எப்படி எடுக்கணும்னா நார்மலாக உப்ப முட்டை உற்பத்தி உள்ள அந்த டிஷ்யூவை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் எடுக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஹார்மோனிக் ஸ்கேல்பலன் இருக்குது அதை வச்சு நீட்டாக வந்து அதை கட் பண்ணி அதை அந்த டிஷ்யூ மத்திரம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த க இந்த பிரிவினையை எப்படி நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிறதுனா த்ரீ டி லேப்ரஸ்கோபி ஸோ கரெக்டாக அந்த பார்டர் கரெக்டாக தெரிஞ்சதுன்னா அதை எடுத்துகிட்டு பாதிக்கப்படாத டிஷ்யூவை நம்ம நம்ம பத்திரப்படுத்தி வைக்கணும் அதே மாதிரி இந்த ஃபைப்ராய்ட்ஸு ஃபைப்ராய்ட் நம்ம எடுக்கணுன்னா நிறைய ஃபைப்ராய்டு இருக்கும் பெரிய பெரிய ஃபைப்ராய்ட்ஸ் இருக்கும் இது எப்படி நீங்கள் சின்ன தொலையில் எடுப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து மார்சலேட்டர்னு இருக்குது இந்த மார்சலேட்டருடைய வேலை என்னென்னா பெரிய டிஷ்யூவாக இருந்துச்சுனாலும் அது அப்படியே இது கட் பண்ணி கட் பண்ணி அது சின்ன சின்ன பிட்ஸாக வந்து வெளியில் எடுக்கிறது ஸோ இந்த ஃபைப்ராய்டை எடுத்துடுறோம் சரி ஃபைப்ராய்டு இப்போ எடுத்தாச்சு அண்டு அடுத்தது அந்த ஃபைப்ராய்டு இருந்த இடத்த என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சூச்சர் பண்ணோம் இந்த சூச்சரிங் வந்து த்ரீ டி லேப்ரஸ்கோப்பியாக எக்ஸலண்ட்டாக பண்ண முடியும் ஏன்னா ஒவ்வொரு நாரும் தெரியும் அந்த கரெக்டாக அந்த லேயர் லேயராக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணோன்னா அந்த கர்ப்பப்பை வந்து இந்த கட்டி வரத்துக்கு முன்னாடி எப்படி நார்மல் கர்ப்பப்பையாக இருந்துச்சோ அதே மாதிரி கர்ப்பப்பையாக நம்ம இதை மாற்றணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய கட்டி இருக்கவங்களுக்கும் உங்களுக்கு வந்து நார்மல் டெலிவரி கொடுக்க வாய்ப்பு கூட இந்த த்ரீ டி லேப்ரஸ்கோப்பினால் நமக்கு கிடைக்கிது அடுத்தது நீங்கள் இந்த சிறு சிறு ரத்த கட்டி இருக்கவங்களுக்கும் அந்த ஒரு பெரிய
பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து இந்த டியூபை பற்றி பேசணுன்னாலே நிறைய மன உளைச்சல் இருக்கும் டியூபை எடுத்துட்டிங்கன்னா எங்களுக்கு நார்மல் ப்ரெக்னன்சிக்கு சான்ஸுக்கு போயிடுமே டாக்டர் அப்படின்வாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நான் என்ன சொல்லி புரிய வைக்கிறதுன்னா இந்த டியூப் கெட்டு போச்சு ஸோ இதனால் உங்களுக்கு கர்ப்பம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஆனால் உங்களுக்கு நேச்சுரலாக இன் ஆப்போசிட் டியூப்லேருந்து வர கர்ப்பத்தையும் டெஸ்ட்யூ பேபி முறையில் வைக்கிற குழந்தையும் இதை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அதனால் நீங்கள் இது எடுத்துட்டால் தான் நல்லது அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் புரிய வச்சு அந்த சர்ஜரியை பண்ணுவோம் நான் அடுத்தது வந்து கர்ப்பப்பை உள்ளே இருக்கிற பிரச்சனைகள் சின்ன கட்டிகள் இருக்கலாம் அது பேர் பாலு இந்த ஃபைப்ராய்ட் கட்டியும் கர்ப்பப்பை உள்ளே இருக்கலாம் குழந்தை வளர்கிற இடத்துல அதுக்கப்புறம் நான் அமைப்பு பற்றி சொன்னேன் அந்த அமைப்பு வந்து முக்கோணமாக இருக்காது ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு பாகத்தையும் சேர்த்து வச்சு ஒரே இந்த முக்கோ வெள்ளை முக்கோணமாக பண்ணுறது தான் ஹிஸ்ட்ரஸ்கோப்பி ஹிஸ்ட்ரஸ்கோப்பின்னா கர்ப்பப்பை உள்ளே விட்டு பார்க்குற டெலிஸ்கோப் அண்ட் இந்த கர்ப்பப்பையோட அமைப்பை வந்து அந்த ஹிஸ்ட்ரஸ்கோப் வழியாக நம்ம மாற்றி நார்மல் கர்ப்பப்பையாக மாற்றலாம் ஸோ ஆண்களுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க அவங்களுக்கு மருந்து கொடுத்து பார்க்கணும் அந்த மருந்து கொடுத்து சரியாக வரலை அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய விரையில் வந்து அந்த ரத்த ஓட்ட பாதிப்பு அந்த ஸ்கேனில் அதிகமாக தெரிஞ்சதுன்னா லேப்ரஸ்கோபிக் சர்ஜரி பண்ணி அந்த விரையில் இருக்க அந்த பிளட் வெசல்ஸை டை ஆஃப் அந்த கட்டி விட்டுட்டோன்னா டை ஆஃப் பண்ண பிளாக் பண்ணோன்னா அந்த விந்தோடைய எண்ணிக்கை அசைவுத்தன்மை அமைப்பு எல்லாமே மாறி அந்த அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் ஆண்களுக்கு இதில் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எல்லாருமே வந்து எண்ணிக்கை கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா டெஸ்ட்யூ பேபிக்கு போகணுன்னு அவசியம் இல்லை அந்த நார்மலாக மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டில் குறையலை அப்படின்னா இந்த லேப்ரஸ்கோபிக் சர்ஜரி பண்ணி நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்தது வந்து விந்தே இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணுறது இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அந்த விரையிலேருந்து ஒரு டிஷ்யூ எடுத்து அதிலேருந்து நம்ம ஸ்பேம் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்பேமை வந்து எக்ல இன்ஜெக்ட் பண்ணி கருவை உருவாக்கி அவங்க ஓன் ஸ்பேமில் பேபியை வந்து கொடுக்கலாம் இதில் இன்னொரு நியூவர் டெக்னாலஜி என்னென்னா ஃபார்ட்டி எக்ஸ் மைக்ரோஸ்கோப் நார்மலி இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பு பத்து மடங்கு பெருசாக பார்க்குற மைக்ரோஸ்கோப் ஆனால் நீங்கள் இந்த பத்து மடங்கு பெருசாக பார்க்குற மைக்ரோஸ்கோப்பில் எழுபது சை ஒரு ஸ்டடி பண்ணோம் ஃபார்ட்டி எக்ஸ் மைக்ரோஸ்கோப் வந்து இந்தியாவில் ஃபஸ்ட் டைம் பிரசாந்த் ஃபர்டிலிட்டியில் தான் வந்துச்சு ஸோ இதில் வந்து நூறு பேரை எடுத்தோம் இதில் வந்து அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து விரையிலேருந்து டிஷ்யூ எடுத்து விந்து இல்லைன்னு சொன்னவங்க ஸோ நாங்கள் ஃபார்ட்டி எக்ஸ் மைக்ரோஸ்கோப் வந்து பெரிய அளவில் நம்ம பார்க்குறதுனால பெருசாக பார்க்குறதுனால அந்த சிறு 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 ஏரியாஸில் கூட நுணுக்கமாக பார்த்து அந்த நமக்கு வேண்டியது என்ன பத்து எங் இருந்தால் பத்து ஸ்பேம் வேணும் அந்த பத்து ஸ்பேம் ஈஸியாக நம்ம எடுக்க முடியுது அண்ட் டிஃபிகல்ட் ஆப்ரேஷன் அந்த நம்ம வந்து பெரிய ஆப்ரேஷன் கிடையாது பட் டிஃபிகல்ட் ப்ரொசீஜரு நிறைய டைம் எடுக்கும் என்னை ரொம்ப நுணுக்கமாக பார்த்து பார்த்து அந்த ஸ்பேம் எடுக்கணும் ஸோ இந்த நாற்பது மடங்கு பெருசாக பார்க்குற மைக்ரோஸ்கோப்பில் தேடினோ எடுத்தோன்னா எழுபது சதவீதம் விந்தே இல்லைன்னு சொன்னவங்களுக்கு விந்த கண்டுபிடிச்சி அவங்க ஓன் விந்தை எடுத்து பேபியை உருவாக்கி ப்ரெக்னன்சிஸ் உருவாக்கி இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய மைல் ஸ்டோன் அண்டு இந்த ஃபார்ட்டி எக்ஸ் மைக்ரோஸ்கோப்னால எத்தனையோ மென்னுக்கு வந்து அவங்க ஓன் ஸ்பேமில் பேபி கிடச்சிருக்கு மேம் இப்போ ஜெனட்டிக் அண்ட் ஏஜிங் ப்ராசஸ்னால இன்ஃபர்டிலிட்டிக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வருமா ஏதாவது இன்ஃபர்டிலிட்டி காரணங்கள் ஏதாவது வருமா கட்டாயம் ஏன்னா ஏஜன்றது ரொம்ப முக்கியம் முந்தையெல்லாம் நினச்சாங்க ஏஜனால் பெண்களுக்கு தான்ட்டு ஆனால் இப்போ ஏஜனால் ஆண்களுக்கும் அது பாதிப்பு தான் ஏன்னா பெண்களுக்கு ஏஜ் ஆச்சுன்னா முட்டையுடைய எண்ணிக்கை தரம் ரெண்டுமே பாதிக்கப்படும் ஆண்களுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எண்ணிக்கை அசைவுத்தன்மை அண்டு ஆ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஆஃப் ஆல் நிறைய அந்த நிறைய அப்நார்மல் ஸ்பேம்ஸ் இருக்கும் அந்த கா அந்த ஏஜிங்னால் அண்டு லேட்டர் ஆன் என்னென்னா அந்த குழந்தைக்கு இப்போ ஆட்டிசம் அப்படின்றக்க இது நிறைய பேபிஸ்க்கு இருக்குது ஸோ இந்த ஆட்டிசம் எல்லாம் ஆண்கள் அந்த தந்தையுடைய வயசு அதிகமாக ஆக இந்த ஆட்டிசம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஹைப்பர் ஆக்டிவ் சில்ட்ரன் இதெல்லாம் வந்து அந்த தந்தையின் வயசு அதிகமாக ஆக நடக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் ஸோ தந்தையின் வயசும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அண்ட் பெண்களுக்கு எண்ணிக்கை அதோடைய தரம் அண்ட் முக்கியமானது வந்து அனுப்ளாடின்னு சொல்லுவோம் அதாவது குரோமசோமலி அந்த எக் வந்து நார்மலாக இருக்காது அதனால் நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நான் ஒரு எண்ணிக்கையன்னு சொன்னிங்கன்னா நமக்கு முப்பத்தி ஏழு வயசில் வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் தான் எக் இருக்கும் முப்பத்தி ஒம்பதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது சதவீதம் தான் இருக்கும் நாற்பது வயசில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து சதவீதம் தான் இருக்கும்
இந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முந்தையெல்லாம் வந்து நாங்கள் காலேஜில் படிக்கிறப்பெல்லாம் இந்த இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு வயசுலனா முட்டை கம்மியாக இருக்குது இல்லை இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்லாம் நான் பார்த்ததே கிடையாது பட் லாஸ்ட்டு ஃபோர் இயர்ஸாக வந்து என்ன பார்க்குறோன்னா இந்த முட்டை வளர்ச்சி ரொம்ப இந்த ஏஎம்ஹெச்என்னு சொன்னேன் இல்லை அந்த வேல்யூ மூணு பதில் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் இந்த மாதிரி நிறைய பெண்களுக்கு இருக்குது டெய்லி அட்லீஸ்ட் நான் ஒரு அஞ்சு பேஷண்ட் ஆகுது இந்த மாதிரி பெண்கள் பார்க்குறோம் முந்தையெல்லாம் வந்து ஒன் பர்சன்ட் டூ பர்சன்ட் தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் ஆஃப் யங் கேர்ள்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி முட்டை வளர்ச்சியில் பாதிப்பு இருக்குது அண்ட் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா அது ஜனவரியில் பார்த்துருப்போம் ஓகேப்பா உனக்கு வந்து ஆறு முட்டை இருக்குது கொஞ்சம் பண் சீக்கிரமாக பண்ணிவிடுங்க பயப்பட வேண்டான்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிருப்போம் ஆனால் அவங்க டிசம்பரில் வந்தாங்கன்னா அப்போ அவனுக்கு ரெண்டே ரெண்டு எக்கு தான் இருக்குது உங்கள் ஏஎம்ஹெச் அப்போ வந்து ஒன் இருந்துச்சு இப்போ வந்து பாயிண்ட் ஃபோர் தான் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க ஸோ வயசுன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஈவன் யங் கேர்ள்ஸுக்கு கூட அவங்க குவிக்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறது தான் நல்லது ஸோ ஒரே ஒரு டெஸ்டிகல்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு அவங்க எப்படி செக்ஷுவல் லைஃப்பில் ஈடுபடுறது ஏதாவது ஃபர்டிலிட்டி சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம் இதனால் இருக்குமா குட் கொஸ்டின் அது ஏன்னா ஒரு டெஸ்டிக்கல் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஹார்மோன் லெவல்ஸ் நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா அந்த உடல் நிறவில் எந்த விதமான பாதிப்பும் இருக்காது அடுத்தது விந்து வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பட் சில பேருக்கு நார்மல் ஸ்பேம் கவுண்ட்டே இருக்குது ஆனால் சில பேருக்கு வந்து அந்த ஸ்பேம் கவுண்ட் பாதிக்கப்பட தான் செய்யுது ஸோ நம்ம வந்து ஒரே ஒரு விரை இருந்துச்சுன்னா தாய்மார்களுக்கு தெரியும் பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரியும் இந்த ஒரு விரை தான் இருக்குது அதனால் அவங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு செக்கப் கூட்டிகிட்டு போய் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு பண்ணுறது நல்லது அண்டு இது வந்து சப்போஸ் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது விந்து அப்படின்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக பண்ணுற பண்ண நம்ம ட்ரை பண்ணணும் ஆல்சோ இப்போ முக்கியமானது என்னென்னா ஸ்பேம் வந்து நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்பேம் வந்து எடுத்து நம்ம ஃப்ரீஸிங்கில் ஒரு நாலஞ்சு சாம்பிள் ஒரு ஈவன் ஒரு ஏழு எட்டு சாம்பிள் நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா நாளடைவில் சில பேருக்கு அந்த ஒரு வேறு இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நம்ம வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் ஃபோர் இயர்ஸ் ஆச்சு கல்யாணம் ஆகிறதுக்குன்னா அந்த ஸ்பேமை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் நீங்கள் கேட்டது ஸோ ரொம்ப நன்றி மேம் இப்போ நீங்கள் குழந்தையின்மை காரணங்களை வந்து ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க ஸோ அடுத்து நம்ம வர செக்மெண்ட்டில் சிகிச்சை பற்றி நம்ம பேசுவ